بسم الله الرحمن الرحیم درس خود آغاز می کنیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان درس ما شما از این قسمت به ادامه ویدیوهای قبلی ما که ما شما در ویدیوهای قبلی پروگرام نطفت ما رو مطالعه قرار داده بودیم و ای بار ما شما پروگرام ورد پت ما رو مطالعه قرار می کنیم اول باید بفهمیم که پروگرام ورد پت چی نوع یک پروگرام است و چی ما رو استفاده داره پروگرام ورد پت هم یکی از بخش های خود پروگرام ویندوز می باشه که البته بخش سوم پروگرام ویندوز است که از هم در خود نوشتن نامه ها و همچنان خود وقتی که ما شما می خواهیم یک نامه نوشته کنیم فرض کنیم یک خاطره خود نوشته کنیم خلاصه هم یک پروگرام چی از یک پروگرام متن نویسی است که ما می توانیم از چیکم استفاده کنیم اما پیش رفته تر از پروگرام چی می باشه نطبت می باشه طریق دانه خواست از همه باید طریق های باز کنیم پروگرام ورد پتا بفهمیم که ما شما از کنم طریق های می توانیم که پروگرام ورد پتا باز کنیم قسم که ما شما پروگرام پنت و نورد پتا از طریق های مختلف باز می کنیم و می قسم ما شما می توانیم که پروگرام ورد پتا هم از طریق های مختلف چی کنیم باز کنیم مثلا یک طریق های باز کنیمش من در ستارت آل پروگرامز زمانی که دار پروگرام سامانه دیگه قسمت چیند خواهم میکنیم؟ اکسیسری در یک اکسیسری از که آمانیم دیگه قسمت ما شما یک پروگرام داریم با نام ورد پد بالای ورد پد کمین کلک کردین مستقیب پروگرام ورد پد چی میشه؟ باز شفیلا نیمی صفحه که شما مشاهده میکنین ایره با نام چی یاد میکنه؟ با نام پروگرام ورد پد یاد میکنه یکی طریقه بازش طریقه باز کردن دومش من در ستارت بالای رنگ کلک میکنین زمانی که بالای رنگ کلک کردین مستقیم نوشته میکنین که ورد پد کمین این تر کردین مستقیم پروگرام ورد پد چی میشه بر ما شما باز میشه دو طریق طریق سی هم در ستارت که در بخش خود پروگرام نوت پد و پنت هم بر شما تکرار کردیم نوشته میکنین سی ام بی زمان که صفحه سیاه باز شد در قسمت نوشته میکنین که استارت ورد پد استارت ورد پد فقط استارت اضافه میکنین فاصل را اسپیس ورد پد نوشته کردیم که انتر کردیم مستقیم چی باز میشه پروگرام ورد پد باز میشه و همچنان طریق شارکت است که ما میتونیم از طریق استارت به ام دال پروگرامز بخش اکسسریز بالای خود علامه یا لوگوی پروگرام ورد پد رایت کلیک کنیم لفت کلیک نه رایت کلیک بختر اگر لفت کلیک کنی باز میشه رایت کلیک میکنیم مستقیم چی انتخاب میکنیم پراپرتیز زمانی که پراپرتیز انتخاب کردیم من در قسمت شارکت کی اینجا برش تو شارکت میتونم میره باز کنم شارکت میتونم کنترل بی دیگه چرا که آلت اضافه میکنه رو در ویدیوهای قبلی بر شما در باره در باره ما مطالعه کرده بودیم ما در باره انفورمیشن یا معلومات برتون داره بودم درست است اپلای اوکی فعلا اگر من فشار بدم تنها کنترل بی را باز نمیشه با چی فشار بدم کنترل آلت بی را زمان که فشار بدم هر سه شی اگری و ما چی باز میشه پروگرام ورد پد باز میشه یعنی ما شما میتونیم که از طریق های مختلف خود پروگرام ورد پد باز کنیم هر طریقی که بر شما آسان است شما میتونید که از همون طریقه چی کنین استفاده کنین و پروگرام ورد پد چی کنین باز کنین ما من ما یک طریقه باز میکنم پروگرام ورد پد باز میکنم ما هم از طریق ران باز میکنم درست است استارت ما بالا ران کلیک میکنم روشن میکنم ورد پد ورد پد زمانی که صفحه ورد پد باز شده دیگه بعد شما چند چیز بفهمید که قسمت ما شما داریم خود فارمت انگار و همچنان در قسمت ما شما داریم استاندارد بار ایره با نام چی یاد میکنه ایره با نام استاندارد بار یاد میکنه نام چی استاندارد بار فارمت انگار چی است فارمت انگار مجموعه انتخاب شده مجموعه کماندای انتخاب شده از مینو هاست به اساس سهولت آسانی کار ماست مثلا بر ما شما چی سهولت داره سای کنین مثلا ما یک تکس نوشته کنم خب متوجه نشین نوشته میکنم تکس چی را ما که میگم سهولت چی سهولت داره مثلا نوشته میکنم افغانستان وقتی ما میگیم که خود فارمت انگار مجموعه کماندای انتخاب شده از مینو هاست به اساس سهولت آسانی کار ما شما پس چی سهولت داره سای کنین وقت می خوام افغانستان را تکسش را دیزاین بتون بزرگ بسازم و عکس دیگر را متوجه بشین که فارمت انگار تمام چیزایی که دیجه وجود داره است کماندای که وجود داره به خاطر دیزاین شکل خط ما شما است متوجه هستین مثلا ما سایز میرا بزرگ میسازم من مجبور هستم وقتی که سایز را بزرگ میسازم در مینوی فارمت بیم بالای فون کلیک کنم و از قسمت بالای تمام تغییرات بیارم اینا را به اساس سهولت در مینوی فارمت نمیین فقط در قسمت تمام سای کنین میتونم سایز تغییرات افغانستان را متوجه بشین سای کنین سایز بزرگ شد و همچنان نویت خط را میتونم تغییر بدم و همچنان بولد کنم ایتالیک اندر لاین و همچنان رنگ خط تغییر بدم و غیره تمام کارها را میتونیم که از خودمی فارمت انگار چی بتیم انجام بدیم به او خاطر میگیم که این مجموعه کماندای انتخاب شده از مینو هاست به اساس سهولت آسانی کار ما شما که میتونیم به اساس سهولت از استفاده کنیم و همچنان استاندارد بار هم استاندارد بار هم چی است مجموعه کماندای انتخاب شده از مینو هاست به اساس سهولت آسانی کار ما شما که بعدا ما شما به خیر مینو ها را خوندیم باید بفهمیم که چی سهولت برای شما چی داره داره مثلا یک از سهولت هاش مثلا می خوام یک فایل جدید بگیرم وقتی می خوام فایل جدید میگیرم مجبور هستم در مینوی فایل بیم بالای کماند نیم کلیک کنم و چی بگم اوکی فعلا سکنن فایل قبلی می خواستیم شو نو فعلا سکن فایل جدید شد اینا لو وقتی که ما شما می خوایم با سهولت از استفاده کنیم فایل خود جدید بسازیم در صورت می تونیم که مستقیم بیم در استاندارد بار بالای کلمه کلیک کنیم مستقیم سکن اوکی کنیم بر ما چی میشه فایل جدید میشه با اساس چی با اساس سهولت و همچنان در این قسمت ما شما اینجا می بینین که یک خط کش معلوم میشه که خط کش فعلا به شکل افقی است رولر به انگلیسی برش رولر میگن 
با نام هریزن ترولر یاد میشه و یا خطکش حقوقی درست است و این حالا مگه کایی که در خود خطکش دیده میشه این طرف حالا ماست و همچنین این طرف حالا می وجود داره این با نام مارکب یاد میکنه با نام چی؟ با نام مارکب وظیفی ازی چی از وظیفی ازی نشان دادن خود سرحد تکس ما بر ما شما نشان میده که تکس ما از کجا شروع میشه و در کجا چی میشه ختم میشه البته که وقتی این بر ما تکس سرحد تکس نشان میده که ما شما در اپشن بایم در چی رو بگیریم رابط رو لر انتخاب کنیم فیلان سای کنیم بر ما شما نشان میده که تکس ما از کجا شروع میشه و در کجا چی میشه ختم میشه متوجه سنده ایستای کنیم فیلان ما تکس نشان کنیم بعد مارکب نمیتونه که تکس طرف راست نوشته شو یا طرف چپ اضافه را نوشته شو متوجه هستین که ما شما میتونه مسی طریق فاصله خود چهار اطراف صفیق را هم دیم فعلا سگ مارکاپ پیش بریم سگ فاصله از طرف راست چی شد کم شد به این شکل از فاصله میتونیم که از طرف چپ فاصله را کم بشه متوجه بشین سگ فعلا فاصله از طرف چپ هم چی میشه کم میشه به شکل کی را مارکاپ یاد میگن اما جای اصلی زیاد کجاست ما شما فاصله را کم زیاد میسازیم در کدام قسمت از مینوی فرمات در بخش پاراگراف است که ما شما این کار انجام میدیم درست است که ما با اساس سهولت میتونیم ما شما از مارکاپ هم چی کنیم استفاده کنیم باز در قسمت این لیست که را میبینه ای را بنا مینوار یاد میکنه که بارها برتان در پروگرام وردپت و نوتپت و خود پروگرام پند هم تکرار شد که هر چیزی که داخل مینوها از بنام کماند یاد میشه پس ایجا ما نتیجه میگیریم کماند یا فرمان که در قطع ما شما بلد یک فرمان انجام میتیم پس ایجا ما نتیجه میگیریم که مجموعی چندین کماند که با هم یک جای شوه یک مینو را تشکیل میتن و مجموعه چندین مینو که تشکیل شده با هم یک جا چی تشکیل میتن یک مینو بار تشکیل میتن و در قسمت شتوی پس در جای خود برای فقط بالای میلی سبزش انتخاب میکنین تا واسه کلک چپ موز میتونین که را پس چی برین در جایش قرار بدین در جایش پیلن سکن پس در جایش آمد یا با این شکل بالای میلی سبزش دبل کلک میکنین خودش در کجا میلی در جای خود قرار میگیرن دبل کلک یعنی دو کلک باز در قسمت ماشما گفتیم که قسمت بنامه تایتل بار یاد میکنند که وظیفهش نشان دادن نام فایل ماست ضرور نیست که من کار کنم و همچنان در قسمت ماشما مینوی فایل نیو اوپن سیف سیف از پرند پرند پریو پیشتا بینا را مکمل ماشما در کجا خوانیم مکمل در پروگرام پنت هم خوانیم و همچنان در پروگرام نوتپت هم خوانیم دیگه ضرور نیست که اینجا بر شما تکرار شود درست است در اینجا مثلا در قسمت پرند داریم پرند هم ما شما دویش مورد مطالعه قرار داریم در قسمت که ما کارن پیج گفتیم فرض کنیم پیج این چیزا رو کلش مورد مطالعه قدم پرنت تو فایل اینا در سایه است که ما شما در پروگرام پنت و نوتپد خوانیم در این قسمت درس که نواس در مینوی ادیت ما شما درس که نواس این قسمت یکی داریم چی پست اسپیشال نواس که وظیفه پست اسپیشال چی است اندو کات کپی پست اینا رو هم ما شما خوانیم درست است که مثلا یک قسمت تکس پاک میشد وقتی می خوشم دوباره بالا بریم چی استفاده میکنیم از اندو استفاده میکنیم نگا کات و کپی و پست اینا شما در اینا بلدیت دارین در پروگرام پنت که مراجعه کردین باز اوجا چون که دو بلدیت دارین خوانین باز میفهمین که وظیفه چی است درس اینا که ما شما میخوانیم پست اسپیشال است وظیفه پست اسپیشال چی است مثلا ما شما از پست اسپیشال چی وقت استفاده میکنیم مثلا من یک ریپورت جور میکنم درباره چی فرض کنیم در قسمت سنتر میم در قسمت سنتر صفحه یک ریپورت جور میکنم درباره افغانستان ریپورت خوب متوجه فعلا ما درباره افغانستان یک ریپورت جور کردیم خب متوجه افغانستان هم سلکت میکنم از یک دیزاین برش میتونم فرض کنیم ای این وان است به شکل بولد ایتالیک اندرلاین و همچنان رنگش هم تغییر میتونم به این رنگ باشه درست است به این شکل تغییرات بالاش میاریم بعد در قسمت مهم مثلا فکر کنین که نمی یک ریپورت درباره افغانستان مثلا نشته میکنین که افغانستان افغانستان از a good country a good country around the world around the world متوجه شدین به این شکل و غیر هر چی که نوشته میگه این معلومات درباره افغانستان است اینا رو فرض کنیم همین افغانستان بر ما شما یک جدول محاسبه‌ای داره چی داره یک جدول محاسبه‌ای ما شما چطور میتونه که اینا رو جدول محاسبه‌ای از دیگه قسمت قرار بدیم تا زمانی که ما شما پروگرام خود همی بخش مینوی ادت کمان پس پیشل هم نفهمیم ما شما نمیتونیم که در قسمت یک جدول جور کنیم این حال وقتی پس پیشل هم بفهمیم ما شما میتونیم که از پروگرام اکسل کمک بگیریم و در قسمت همون جدول هم چی بتیم ارتباط بتیم مثلا چه رقم خوب متوجه باشیم میریم پروگرام اکسل هم باز میکنیم که وظیفه پس پیشل همی هست کسی یک قسمت خاص پروگرام اکسل هم ما شما میتونیم که در پروگرام وردپت چی بتیم ارتباط بتیم بخش مایکروسافت آفیس دریافت میکنه زمان کامن پروگرام اکسل باز میکنه فرض کنیم این قسمت پروگرام اکسل که باز شد اینجا جدول محاسبه ای از است که در اون جدول نیم است خب متوجه نیم است فرض کنیم که پوزیشن است پوزیشن و همچنان نیم پوزیشن سالری است فود است و توتال است مثلا این قسمت انتخاب میکنیم بر چند نفر جور میکنی یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر پنج نفر شش هفت هشت نو ده بر دانا نفر تا مدان نفر که جور میگین تا مدان نفر سلیک کو زمانی که انتخاب کردی می د مینوی ته یک ورچی میگی برش کاپی زمانی که کاپی گرفتی دوباره می د قسمت پروگرام وردپد د پروگرام وردپد کوم د کوم قسمت میخوای کی اضافه شه میگم د قسمت سنتر صفحه باشه د قسمت موبایل صفحه 
مید امینو ایدر چی فال شده کماند پس اسپیشال بالای پس اسپیشال کمی کلیک کردی به شکل صفحه باز میشه در قسمت مستقیم پس لینک فال میکنی بعد بر چی میگیره اوکی فلان کمی اوکی را کلیک کردی مستقیم به چی میگیره ارتباط میگیره فلان سایکو نگار ما بریم فرض کنم من جدول موسمی ما خود برنامه وردپاد نمیدونم ما سبا انجام بده نیجه خونه پوریش میکنم میخوام ما سبا انجام بده مثلا کی است کریم از وظیفه چی است وظیفه چی است تیچر ماش چقدر است ماش از 20000 فودش 2000 درست است توتال چه بدن میه مثلا ماش دیگه شخص به نام حامد است وظیفه چی است دکتر است ماش از 25000 افغانی و اضافه کاریش 2000 مصرف خدا مثلا دیگه شخص است به نام وحید است وظیفه چی است انجینیر است ماش شست 30000 و مصرف غذا 2000 و در قسمت آمران شخص بعدی ما که از قسیم است وظیفه چی است انجینیر است ماش است 30000 به این شکل و مصرف غذا 2000 فرض کنیم نفر بعدی ما است فرض کنیم کی است امین است امین وظیفه چی است دکتر است ماش است 25000 شخص بعدی و اضاف مصرف غذایش هم 2000 شخص بعدی ما شما کی است فرض کنیم نعیم است نعیم و وظیفه چی است فرض کنیم تیچر است و ماش چند است 20 دلار افغانی و مصرف غذا 2000 در اینجا بعضی از ارقام زیاد شده اونا رو پاس کم میشه مثلا اینجا 25 نو میخوریم 250 دلار شده و در قسمت هم 20 دلار میخوریم 200 دلار شده فعلا ما اینو جور کنیم درست است و در این قسمت فعلا سعی کنم ما میخوایم که فود امرا ور تایم جمع کنم چی نشتم میکنم نشتم میکنم مساوی اینیسل امرا ما سلیک میکنه شف علامه مساوی شف جمع جمع شو ابر ایسل فعلا انتر که مستقیم ور تایم جمع میکنه چی میگه میگه نمی کریم که تیچر است 20000 ماش داره و 2000 فود داره مجموعه چی میشه 22000 درست است میخوایم بالای تمام جدول تطبیق شود در این قسمت آمدن شکل علامه ماوس که سای کنین فعلا تغییر میگه شکل جمع میگیره تا این قسمت میاد تا پایین میره چی میکنین کلیک چپ ماوس افشار میگیرین بالای تمام جدول تطبیق میشه مثلا ما میخوایم که اینجا مجموعه ماشا تا بکشم اینجا چی نوشته میکنم من در قسمت نوشته میکنم دو سال اول یک سال میسلم سلکت میکنم در قسمت من مرسلش میکنم نوشته میکنم اینجا توتال سالری درست است دیگه قسمت نوشته میکنم مساوی سهم قوز باز از این قسمت شروع تا این قسمت چی کنیم جمعش میکنیم فرض کنیم جدول ماست جمع کردیم قوز باز تا اینا رو وقتی ما شما بریم در پروگرام وردپرس سای کنیم مستقیم اما تغییرات چی نه درد شده اگه نمی وظیفه چی از وظیفه پس بشه اگر ما شما اگر ما شما پس بشه نمیفهمیدین ما شما نمیتونستین که به شکل در پروگرام اکسل محاسبه انجام بده مستقیم در پروگرام وردپرس چی کنه انتقال کنه وظیفه چی از وظیفه پس بشه بعد در مینوی در درس ما شما میخونه ما شما قسمت کلیر و همچنان سلکتال فایند و فایند نکس را پلیس اینا را هم خوانیم این درس که ما شما می خوانیم لنکس است وظیفه لنکس چی است لنکس چی وقت فال میشه وقتی که ما شما پس پیشل را فال کنیم فیلان سای که ما پس پیشل را فال کردیم وقتی بالای زی کلک میکنیم میرم در مینوی در چی فال است لنکس فال است خب متوجه لنکس را انتخاب میکنیم زمانی که لنکس را انتخاب کنیم در قسمت ما شما چی داریم چند چیز جدید داریم اینجا نوشته است اتوماتیک سعی کنین یک چیز متوجه باشین وقتی که من میرم در پروگرام اکسل یک تغییرات درج میکنم خب متوجه مثلا ایرا سلکت میکنم برش جدول میتم خب متوجه یک تغییرات درج میکنم در قسمت میم جدول برش میتم و در قسمت میم رنگ از ایرام تغییر میتم فرض کنین به شکل بگراوند رنگ تک شام سرخ فعلا سعی کنین اگر در پروگرام وردپاد به مستقیم تغییرات اومد نامده متوجه هستین تغییرات اومد اینا چرا به خاطر که در قسمت د د کماند لینکس چی فال است اتوماتیک فال است اینا وقت به شما منوال انتخاب کنیم دو سر ترن سایک کن اگر ما برم دوبالای جدول یک تغییرات بر مثلا چی تغییرات ما این منی قسمت ها باگراوند شا تغییر میتم باگراوند سالش هم مثلا میسازم رنگ شیرچایی و همچنین رنگ تکش هم میسازم رنگ آبی فعلا سایک کن یک تغییرات آوردم متوجه شدن و سایش هم میتونم بزرگ بسند یک قسمت ما این فرض کنم میخوام سایش هم باشه دوازده فعلا خوب متوجه اگر برم در پروگرام وردپاد آیا تغییرات در شده نه خیر چرا به خاطر از اینکه ما شما وقتی که تغییرات آوردیم اتوماتیک فال نبود چی فال بود منوال فال بود اینا رو وقتی ما بیم در قسمت خود مینوی ادیت کماند لنکس فلان سای کنین تغییرات تابال نامده ایشه ما شما یک کماند داریم بنامه چی؟ اپدیت نو اپدیت نو کمی کلک کردی سای که فلان همون تغییرات نامده همی اپدیت نو کمی کلک کردم مستقیم تغییرات چی میشه؟ درد میشه چرا؟ با خاطر که تغییرات ما چی بود؟ منوال بود یا؟ غیر اتوماتیک اگر اتوماتیک انتخاب کنیم باز مستقیم تغییرات چی میشه درد میشه در این قسمت ما شما باز اپدیت نو چطوریم اوپن سورس منبی اینمی فایل باز میکنه که می فایل وقتی که ما شما کپی گرفتیم از کدام پروگرام است متوجه شدین همین فایلی که جامعه به شکل ابجکت وقتی بالای اوپن سورس کمی کلیک کردیم مستقیم برات میگه از کدام پروگرام اومده از پروگرام اکسل اومده خود منبع یا سورس چند نشان میده در این قسمت درس بعدی که ما شما در مینوی ادیت در بخش لینکس میخوایم چی داریم در این قسمت ما شما داریم چن سورس میتونیم خود این منبع را چنج کنیم چن سورس انتخاب همین رو میتونیم بک فایل دیگه چنج کنیم میگه من صفحه دستاپ این فایل را چنج کنم به نام فایل افغانستان فعلا بالای اوپن کلیک میکنیم خب چون که این فایل منبع خودم این فایل ما 
مشابهت به فایل وردپد نداره اگر ما شما از قبل یک فایل وردپد می داشتیم می تونستیم با جای زمو فایل چی کنیم چنج کنیم که بعدن برتون کار میکنه درست است که فعلا هیچ نداد بر ما شما کار نداد ولی بعدن فعلا اگر ما گیج پروگرام وردپد داشته باشیم می تونیم که میری چنج کنیم به یک فایل دیگه مثلا در قسمت فعلا خون نداره ما درست است ما می تونیم که میجای یک فایل سیو کنیم میری چنج کنیم خب متوجه بعدن رو کار میکنیم برتون قبل از اینکه کار کنیم میایم در منوی ادیت اینجا در سایت دیگه داریم ما شما بعدن اون رو پس درش میایم در ابجکت پراپرتیز ما شما چاره معلومات و انفورمیشن درباره نمی ابجکت است که از کجا اومده در خود جنرال مثلا نشسته است اینجا تایپ نویت فایل چی از سایت چی قرار است لوکیشن کجا موقعیت داره در قسمت ویو اومده ما شما چاره ایم که فعلا سعی کنیم نشسته از دیسپلی از دت ادیت بل انفورمیشن مکمل کنیم جزئیات شان شما اگر ما شما دیسپلی از آیکن هم بخوایم انتخاب کنیم اپلای کنیم فعلا بکنم شکل شد به شکل آیکن که محتویات داخلی خود همی فایل ما رو نشان نمید اگر ما شما انتخاب کنیم دسپلی از دیت بل انفورمیشن وقتی بالا اپلای کلیک کنیم مستقیم سعی کنیم جزئیات شما مکمل نشان میده و در قسمت لینکس ما شما در اینجا خوانده بودیم چن سورس اتوماتیک مانوال و همچنان اوپن سورس من بر اپدیت نا و بریک لینک بعدا می خوایم درست است هیچی میگونه بریک لینک خوب متوجه قبل از اینکه بریک لینک بخونیم اول ما شما دیگه دو چیز دیگه داریم در مینو ادیت ما اینجا داریم که ما شما ادیت اوپن این هم چی میکنه عین مانند اوپن سورس کار میکنه من بر اوپن سورس درست است که میده تکلیف کنه که مستقیم من بر اوپن کرد یا فرض کنیم اگر ما شما در قسمت مینو ادیت بایم اوپن کلیک کنیم مستقیم من بر اوپن میشه دو چیز کار میکنه اما دو چیز ما شما دیگه ما نور پاس کار میکنیم مثلا ما شما گفتیم یک فایل که از قبل داشته باشیم چطور چنج کنیم مثلا می فایل خودم ما سیو میکنم خب متوجه همین فایل که درباره افغانستان دارم سیوش میکنم این در صفحه دستاب با نام ای ای سیوش که درست از سیو شد این حالا فرض کنم میرم در پس پیشل اول میرم در پروگرام اکسل یک قسمت رو انتخاب میکنم میخوام در پروگرام ورد ارتباط بگیرم فرض کنم این جدول اخرا سلکت میکنم میرم در مینوی ادت برشی میگم کاپی بازی میرم در پروگرام ورد پد دوباره در قسمت ادت برشی میگم پست اسپیشال پس لینک فال برش میگیم اوکی فلان سایکل ارتباط گرفت یو نو لمچ تو میتونم این منبر چنج کنم در مینوی ادیت اومده بخش لینک چی چوری ما شما چن سورس بالا چن سورس کلیک میگم میگم من فایل چنج کنم با فایل چی در صفحه دستاب یک فایل ما شما داشتیم به نام ای ای با مو فایل چنجش کو این دیگه قسمت که اوپن کلیک کنیم مسجد میگم یس ان والید سورس دو یو وانت تو کریکت ات یس خب بارسر شما فعلا این کمتر مکار نکرد شما حتما این رو تراینگ میکنین و میبینین که وظیفهش اینمی است که چند سورچی میکنه منبر ما شما چند میکنه تبدیل میکنه به یک فایل دیگه تبدیل میکنه و اکسی دیگه که ما شما درس ما مان در منوی ادت در بخش لنکس در بخش آبجکت پراپر چه داشته ما شما بریک لنک که بریک لنک چی میکنه ارتباط همیره ما شما قطع میسته ارتباط اگه قطع ساخت باز ما شما دیگه نمیتونه که بالای پورا مکسل تغییرات بره مستقیم دیشه درد شود سعی کنیم بالای بریک لنک همی کلک کنیم مستش هم میگم یاس فیلن سعی کنیم اگر ما بایم در لنکس خود لنکس فال است نخیر چرا با خاطر که ارتباط شد قطع شد درس بعدی ما شما مینوی ویو است مینوی ویو ما شما دارین تول بار این قسمت به نام استاندارد بار هم یاد میکنه و به نام تول بار هم یاد میشه که ما شما میتونیم که از این استفاده کنیم مثلا اینجا نیو داریم کماند اوپن باز میکنه سیو میکنه پرنت که ما شما در مینوی فایل خوندیم پرنت پریو است فایند پیدا میکنه کات کات هم که در مینوی ادت ما شما خوندیم و ما شما ما پیست داریم وقتی یک چیز کاپی بگیریم فایل میشه متوجه اینجا کاپی یک چیز سلکت کنیم مثلا سلکت کنیم سلکت کنیم باز کاپی فایل میشه و به شکل ما شما یک چیز کاپی گرفتیم میتونیم پیست کنیم از یک قسمت و یک قسمت اندو است و یک قسمت هم دیدن تایم میتونیم یک تاریخ ساعت اضافه کنیم درست است انمی تول باکس ها انمی تول بار چ تو غیر فایل میکنه که به نام استاندارد بار از زمینی بی میم سعی کنیم فعلا انمی چک است چک به این مونو که فعلا فایل ها غیر فایلش کنیم فعلا است نخیر به می شکل میتونیم ما فارماتینگ بار که ما قبلا در بارش براتون معلومات داریم میره غیر فایل کنیم زمینی بی میم که فرمات بار غیر فایل کنیم فعلا است نخیر به می شکل میتونیم رولر غیر فایل کنیم یا خط کش از چی نشد رولر فعلا چک است یعنی به این مونو که فایل که میان چک کنیم فعلا است نخیر نیست باز در مینوی ما شما در قسمت استاتس بار استاتس بار این میلی که در قسمت آخر نشسته است فار هلپ پرس اف 1 یک انفورمیشن یک معلومات برات میاد در قسمت هر جایی که بری متوجه هستی اینا میری سعی کنیم مثلا در مینوی بین دوباره یک روش معلومات میاد برتون انفورمیشن میاد ایرا میگن استاتس بار همین باشه نباشه وقتی ما شما که نمیخواستیم فعلا سعی کنیم غیر فالش کنیم فعلا است نخیر پس اگر میخواستیم که اینا فرض کنیم اگر یک نفر اینا رو غیر فالس ساخت شو تو فال بتونیم یا اگر فال بود تو غیر فال بتونیم از این می قسمت ما شما استفاده میکنیم فعلا غیر فالس پس میخوایم که فالش بالای تول بار هم کلیک میکنیم فال میشه فرمات بار هم فال میشه به شکل رولر هم فال میشه و همچون استاتس بار درز بعدی که ما شما میخوایم در قسمت داریم آپشن وظیفه آپشن چی است خب متوجه بالا آپشن که کلیک کنید قسمت ما شما چی داره در قسمت ریچ تکس داریم که وورد رپ نو رپ رپ ویندو و رپ رولر وقتی که ما شما در قسمت خب متوجه فرض کنیم یک فایل جدید میگیرم 
فال جدید گرفتم خوب متوجه وقتی ما شما بایم در منوی بود در قسمت آپشن در اینجا که فال باشن نو رب چی فال باشن نو رب نو رب به این مانا که ما وقتی که تکس نوشته میکنیم ای دوران نکنه فیلن سی کنین ما تکس نوشته میکنیم در قسمت که ای تکس ما دوران میکنه یا نمیکنه یادم یه خط مثل که ما شما در پروام نوت پت خوانده بودیم در قسمت منوی فارمتش مانند و نمو هست که ما رب خوانده بودیم سعی کنیم فیلن یا به شکل لایتانی حرکت میکنم و مانند نوت پت بوره در صفحه دیگه دوران نمیکنم یک خط روان است اگر اونم او اپشن فال باشه اگر ما شما بایم در قسمت مینوی ویو در بخش اپشن کدام کمان نفال کنیم ربط ویندو با نظر به خودم این صفحه پروگرام وورد پد که باز است نظر به اینمی صفحه ما شما دوران میگنم فیلن سکر همی اوکیره که کلک کنم از اینی قسمت شروع تا اینی قسمت ختم میشه و دوران میگنم فیلن سکر اگر ما دیگه تکس نوشته کنیم سکر کنیم در یک خط دوران نمیکنه حرکت نمیکنه و بعد زمانه که یک خط پوره میشه مستقیم دو خط بعدی چی میکنم مراجعت میگنم فیلن سکر کنیم نظر به ویندوی صفحه خود پروگرام وورد پد اگر ما شما در قسمت مینوی ویو بایم کماند آپشن چی را انتخاب کنیم در قسمت انتخاب کنیم رابط رولر با نظر به خط کش دوران میکنیم متوجه هستین که می کلیک کنیم فلان سیکل وقتی که ما تکس نوشته میکنیم از خط کش دیگه دور نمیره با مسایج خط کش چی میکنه تکس ما دوران میکنه این سیالت بود حالا تا این مهمه که شما باید چی میکنین میفهمیدین با در قسمت مینوی ویو ما شما در آپشن دیگه چی داریم در قسمت ما شما میتونیم که خود همین تول بار فرمت بار رولر و همچنین استاتس بار هر چهار آپشن از این قسمت غیر فعال کنیم سیکل فلان چک از غیر غیر فعال یا هن چکش میکنم اوکی فیلن سیکل مکمل هست؟ نه خیر پس اگر میخواستی بعد دوباره در مینوی بی بامره در قسمت آپشن دوباره اینا رو چی میکنیم؟ یه دو کمان در چهار شفال میکنم در چهار کمانه که میکلک کنیم پس کلوشی میشه ظاهر میشه در مینوی بی بی در بخش آپشن ما شما درس دیگه کنیم در قسمت آپشن آمده ایجا داره میجورمنت یونتس یعنی واحد اندازگیری خود خردکش فیلن چی هست؟ انج هست که انج یک واحد بزرگتر است. ما میگیم کمی انج نباشه چی باشه؟ سانتی متر باشه ما شما میفهمید که یک انچ چقدر سانتی متر باشه یک انچ تقریبا 2.5 سانتی متر یا 2.5 سانتی متر میشه میگم با سانتی متر باشه فعلا جرا سای کنین که می اوکی کلیک کنم واید شد سانتی متر وان شما میتونم از این قسمت واید اندازه گیری دیگه را بگیریم که ما شما دیگه داریم بنام پاینت و پیکاس اینا هم یکی از حالات واحد اندازه گیری هست هر کدوم شکل انتخاب کنیم میتونیم به این شکل از این هم استفاده کنیم ولی معمولا که ما استفاده میکنیم در قسمت واید اندازه گیری سانتی متر میشه سانتی متر انتخاب فعلا سکن حالات اندازه گیری شیست سانتی متر ای بود درس در قسمت مینوی ویو ما شما خونیم بخیر درس های مینوی انزرت فارمت هلپ در ویدیوهای بعدی ما شما اونها را چی میتیم؟ ما مطالعه قرار میتیم و درس ما در میجه بسه است